നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഗൾഫ് ഫോക്കസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ പ്രവിതാലക്ഷ്മി ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആർക്കും ഇനി ടൂറിസ്റ്റ് വിസയിൽ സൗദി സന്ദർശിക്കാം നിശ്ചിത പ്രൊഫഷനുകളിൽ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം വിസ അനുവദിക്കുന്ന നിയമം സൌദി അറേബ്യ റദ്ദാക്കി സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിലെ പൌരന്മാർക്കും ജി സി സി റെസിഡന്റ് വിസയുള്ള പ്രവാസികൾക്കും ഏത് തൊഴിൽ പ്രൊഫഷനുകളിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും സൗദി സന്ദർശിക്കാമെന്ന് സൗദി ടൂറിസം മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ടൂറിസ്റ്റ് വിസ അനുവദിക്കാൻ നിശ്ചിത തൊഴിൽ മേഖലയിൽപ്പെട്ടവരാകണം എന്ന നിബന്ധന മന്ത്രാലയം റദ്ദാക്കി ഇങ്ങനെ സൗദിയിലെത്തുന്നവർക്ക് സൗദിയിലെവിടെയും സഞ്ചരിക്കാനും ഉംറ നിർവഹിക്കാനും മദീന സന്ദർശിക്കാനും ചരിത്ര വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനും അനുമതിയുണ്ട് സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിസ ഡോട്ട് മോഫ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് എസ് എ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത് വിസ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ദിവസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ കാലാവധിയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ടൂറിസ്റ്റ് വിസയിൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം വരെ സൗദിയിൽ കഴിയാം തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തെ കാലാവധിയുള്ള സിംഗിൾ എൻട്രി വിസയിൽ മുപ്പത് ദിവസം വരെ സൗദിയിൽ കഴിയാം പാസ്പോർട്ടിന് ചുരുങ്ങിയത് ആറു മാസത്തെയും റെസിഡന്റ് വിസയ്ക്ക് മൂന്ന് മാസത്തെയും കാലാവധി വേണം പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് രക്ഷിതാക്കളോടൊപ്പം മാത്രമേ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കൂ മുന്നൂറ് റിയാലും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നിരക്കുമാണ് ഈടാക്കുന്ന ഫീസ് ജലീൽ കണ്ണമകലം ട്വന്റി ഫോർ ജിദ സൈക്കിൾ പ്രേമികളുടെ ലോക മത്സര വേദിയിലേക്ക് വിജയിച്ച പ്രവാസി മലയാളി പാലക്കാട് സ്വദേശി അബ്ദുൾ റഹീം സൈക്കിൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം അവസരം നേടിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ പോവാൻ പണമില്ല എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങും മുൻപ് സ്വപ്നം കൈവിടേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഈ പ്രവാസി ഒരിക്കൽ അവധിക്ക് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ കൂടെ കൂടിയ ഇഷ്ടമാണ് മണ്ണാർക്കാടുകാരൻ അബ്ദുൾ റഹീമിന് സൈക്കിളിനോട് ആദ്യമൊക്കെ തികച്ചും വിനോദത്തിനായിരുന്നു സൈക്കിൾ ഓടിച്ചതെങ്കിലും മറ്റൊരു വാഹനത്തോടും തോന്നാത്ത താല്പര്യം തനിക്ക് സൈക്കിളിനോടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ റഹീമിന് അധികം സമയമെടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല അന്ന് മുതൽ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ സൈക്കിൾ ഓട്ടത്തെ സമീപിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു പിന്നീട് തിരികെ യു എയിലെത്തി നല്ലൊരു സൈക്കിൾ വാങ്ങുകയാണ് റഹീം ആദ്യം ചെയ്തത് സൈക്കിളുകളോടുള്ള ഇഷ്ടം കാരണം ഒരു സൈക്കിൾ കടയിൽ തന്നെ ജോലിയും സംഘടിപ്പിച്ചു യു എയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ സൈക്കിൾ റൈഡുകളിലെയും സ്ഥിര സാന്നിധ്യമാകാൻ റഹീമിന് അധിക നാൾ വേണ്ടി വന്നില്ല അൽ സലാം ഉൾപ്പെടെ ശ്രദ്ധേയമായ പല മത്സരങ്ങളിലും റഹീം മികച്ച സാന്നിധ്യമായി എന്ന് മാത്രമല്ല മത്സരത്തിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്ത ഏക ഇന്ത്യൻ റൈഡറായും മാറി ഡയറക്റ്റ് ഇതിൽ നടക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പാണ് അൽസലം അതിൽ ഇപ്രാവശ്യം റെസിഡൻസിന് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അതിൽ ക്വാളിഫൈങ് ഷാർജൻ എസ് വെൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അത് ചെയ്തു അതിൽ ക്വാളിഫൈ ആയി ക്വാളിഫൈ ആയ ഏക ഇന്ത്യനായിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലോകത്തെ വലിയ സൈക്ലിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിൽ ഒന്നായ യു സി ഐ ഗ്രാൻഡ് ഫോണ്ടോയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ച ഏക മലയാളി എന്ന നേട്ടത്തിനും ഉടമയായിരിക്കുകയാണ് റഹീം സ്കോട്ട്ലൻഡിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത് അവിടേക്ക് എങ്ങനെ പോകും അതാണ് റഹീമിന്റെ മുന്നിലെ ചോദ്യചിഹ്നം സൈക്ലിംഗ് സീരിയസ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മുതൽ തന്നെ ഈ യു സി ഐ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഗ്രാൻഡ് ഫോണ്ടോയിലൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടും നമ്മൾ ഒരു ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ദൈവം സഹായിച്ചിട്ട് ഇപ്രാവശ്യം നമുക്കതിന് പറ്റി നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്തവണ എന്തായാലും സ്കോട്ട്ലാൻഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പരിപാടി ഇനിയിപ്പോൾ മുന്നോട്ട് സ്കോട്ട്ലാൻഡിലേക്കുള്ള യാത്രയും രജിസ്ട്രേഷനും എല്ലാം അവിടെ പോയി ട്രെയിൻ ചെയ്യണം ഒരു ടു വീക്സ് മുന്നേ തന്നെ പോയിട്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു അത്യാവശ്യം ഒരു ഇനിയൊരു ബഡ്ജറ്റ് ആവശ്യം വരുന്നൊരു പരിപാടിയാണ് സൈക്കിൾ കടയിലെ ചെറിയ വരുമാനം കൊണ്ട് തൻ്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല വളരെ നാൾ കണ്ട സ്വപ്നം കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന വിഷമത്തിലാണ് ഇന്ന് ഈ യുവാവ് ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുക എന്നുള്ളൊരു സങ്കടത്തിലാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും സ്കോട്ട്ലാൻഡിലൊക്കെ പോയി റേസ് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നതിന് വലിയ സംഭവമാണ് അധിക മാർക്കും ലഭിക്കാത്ത ആ സൗഭാഗ്യം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി പോകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയിലാണ് അബ്ദുൾ
മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോഴിറങ്ങുന്ന സ്ത്രീപക്ഷ സിനിമകളുടെ വർധനവ് അതിനുള്ള തെളിവാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നായിക പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമകൾക്ക് ഇപ്പോൾ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നതായും പ്രിയാമണി പറഞ്ഞു ഷാർജയിൽ ആസ്റ്റർ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വനിതാ ദിനാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു women when do you have important roles apart from being uh, ca- cast opposite the hero avark avark nittor they have an importance they have some weightage to be given uh, some importance to be added to the uh, movie avare character ayalum apart from uh, again apart from song and dance pinna kore women centric films um undu uh, which are doing really well um there are so many women who are leading the whole movie on their shoulders so happy that the times have changed ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവണം ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് വിമൻ ഷുഡ് ഓൾസോ ബി ഗിവൻ ആസ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആസ് ദ മെൻ ഫോക്ക് വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എലിവേറ്റ് ഹെയർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനെസ് എന്ന പേരിൽ വിപുലമായ ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് ആസ്റ്റർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഷാർജയിൽ നടന്നത് സ്ത്രീകൾക്കായി ആസ്റ്റർ തുടക്കം കുറിച്ച പ്രത്യേക ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പരിപാടി മാതൃകാപരമാണെന്നും പ്രിയാമണി പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയൊരു സപ്പോർട്ട് മതി ഒരു ചെറിയൊരു you know it goes a long way uh, if somebody is there to just hold a hand and say look we are there for you just go do it in the parnya madi we can accomplish anything so i think it's a beautiful initiative started by strigal alatuna aarogya prashnangalkulla chikitsa urappaagan pratheka clinicalum budhanaarchagalil strigalkai koranne nirakil specialist consultationum ulpade niravadhi pudhiya padhathigalkum astral hospital sharja todakamettirunda 24 sharja സിനിമ താരം മമത മോഹൻദാസ് ഗൾഫിലെ പ്രമുഖ ധനവിനിമയ സ്ഥാപനമായ അൽ അൻസാരി എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറാകും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ബ്രാൻഡിന്റെ സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നടപടിയെന്ന് അൽ അൻസാരി എക്സ്ചേഞ്ച് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി യു എ ഇ ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രമുഖ ധനവിനിമയ സ്ഥാപനമായ അലൻസാരി എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ പുതിയ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ താരം മമത മോഹൻദാസിനെ നിയമിച്ചു ദുബായിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ അലൻസാരി അധികൃതരാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ബ്രാൻഡിന്റെ സാന്നിധ്യം യു എയിൽ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ മമത മോഹൻദാസിന്റെ നിയമനം സഹായിക്കുമെന്ന് അലൻസാരി എക്സ്ചേഞ്ച് ഡെപ്യൂട്ടി സിഇഒ മുഹമ്മദ് ബിത്താർ പറഞ്ഞു മമതയുടെ വരവിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിശ്വാസ്യത നേടിയ സ്ഥാപനത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും വരും നാളുകളിൽ വിവിധ ക്യാമ്പയിനുകളിൽ അലൻസാരിക്കൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും മമത മോഹൻദാസ് പറഞ്ഞു യു എ ഇ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ അംബാസിഡർ ആവുക എന്ന് പറയുന്നു എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആസ് ഒരു പേഴ്സണലി ഒരു വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് ഞാനത് കാണുന്നത് ടു ഓൾസോ കൈൻഡ് ഓഫ് യു നോ കൾച്ചറലി ബ്രിങ് അസ് ടുഗെദർ ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ഇവിടുത്തെ എക്സ്പാറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലൻസാരി പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഫ്രം ചൈൽഡ്ഹുഡ് യു നോ ഐ ബിൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ടു ഐ തിങ്ക് ഓൾ ദ ലോക്കൽ ബ്രാൻഡ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇൻ എ സിമിലർ മാനർ സോ um i i personally feel that i think i'm one of the best uh, you know options that they had as well i'm really proud uh, to be in uae to launch this uh, campaign as well alan sari exchange in dubai barshayilulla headquarters ilum taram sandarshanam nadathi 24 dubai സോഷ്യൽ മീഡിയ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതിന് ബഹ്റൈനിൽ നാല് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ആന്റി ഇലക്ട്രോണിക് ക്രൈം ഡയറക്ടറേറ്റ് അറിയിച്ചു ജനങ്ങളുടെ സമാധാനത്തിനും സാമൂഹിക സ്ഥിരതയ്ക്കും വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രതികൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു കൂടാതെ പോസ്റ്റിലെ കണ്ടന്റ് സാമൂഹിക സുരക്ഷയ്ക്കൊപ്പം മറ്റ് സുരക്ഷയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നുവെന്നും അതിനാൽ തന്നെ ഇവരെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ റെഫർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഇവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോക്താക്കളോട് ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചും ഔദ്യോഗിക ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും മാത്രം ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണമെന്നും മന്ത്രാലയം ഇതോടൊപ്പം അഭ്യർത്ഥിച്ചു യു എ യിലെ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ വിപുലമായ റമദാൻ ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു രാജ്യത്തെ എല്ലാ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ ഭക്ഷണ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഫ്രഷ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കൂടാതെ ഫർണിച്ചറുകൾ തുടങ്ങിയ പതിനായിരത്തിലധികം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് റമദാൻ ക്യാമ്പയിൻ കാലയളവിൽ അറുപത് ശതമാനം വരെ കിഴിവ് ലഭിക്കും ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും ഓൺലൈനിലും അറുപത് ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൌണ്ട് ലഭ്യമാണെന്ന് ലുലു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അഷ്റഫ് അലി എം എ അറിയിച്ചു വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക വില വർധനവ് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിന് ഇരുന്നൂറിലധികം 
സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ ഒത്തുതീർപ്പിന് ശ്രമം നടന്നെന്ന ആരോപണവുമായി സ്വപ്ന സുരേഷ് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ വിജയ് പിള്ള സമീപിച്ചു എന്നാണ് ആരോപണം മുപ്പത് കോടി രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്തെന്നും സ്വപ്ന സുരേഷ് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ ആരോപിച്ചു ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇ ഡിക്കും കർണാടക ഡി ജി പിക്കും പരാതി നൽകിയതായും സ്വപ്ന സുരേഷ് അറിയിച്ചു ഒരു വ്യക്തി വിജയ് പിള്ളൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി കണ്ണൂരിലുള്ളതാണ് ബാംഗ്ലൂർ വരണം എന്നെ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യണം അവർക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നിരന്തരം വിളിച്ചു ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ആരോപണവുമായി സ്വപ്ന ഇത്തവണ പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനുമൊപ്പം ഒരു പേരുകൂടി സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ പുതിയ ആരോപണം ഇങ്ങനെ ജോലിക്കായി ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ വിജയ് പിള്ള എന്നയാൾ സമീപിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലെത്തി നേരിൽ കണ്ടു സംസാരത്തിൽ മനസ്സിലായി ഇന്റർവ്യൂ അല്ല ഒത്തുതീർപ്പാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ഇറ്റ് വാസ് ബേസിക്കലി ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് ടോക്ക് അപ്പോ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഒരാഴ്ചത്തെ സമയം സ്വപ്ന സുരേഷിന് തരാം മക്കളെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിടുക ഇത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിച്ച് എന്നെ ഉപേ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടതാണ് ഈ വിജയ് പിള്ളയെ എന്ന് പറഞ്ഞു കേരളത്തിലോ ബാംഗ്ലൂരോ നിൽക്കാതെ ഹരിയാനയിലേക്കോ ജയ്പൂരിലേക്കോ മാറണമെന്നാണ് എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വിജയ് പിള്ള പറഞ്ഞതായും സ്വപ്ന ആരോപിച്ചു മുപ്പത് കോടി തരാമെന്നും പിണറായിക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ കൈവശമുള്ള മുഴുവൻ രേഖകളും കൈമാറണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ആരോപണം ഡിസൈഡ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ടെൻ ക്രോഴ്സ് ആണ് എനിക്ക് തന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പക്ഷേ എനിക്ക് മക്കളുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും എനിക്ക് ഇതിൽ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാത്തതുകൊണ്ട് തേർട്ടി ക്രോഴ്സ് തന്ന് തന്നെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാം എവിടെ പോയെങ്കിലും ജീവിച്ചോളണം അവിടെ അവിടെ ചെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ അസിസ്റ്റൻസും ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും ഫാമിലിയും ഗോവിന്ദൻ മാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് സഹായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു എം വി ഗോവിന്ദിന്റെയും പിണറായിയുടെയും ഭീഷണിക്ക് മുന്നിൽ വഴങ്ങില്ലെന്നും മരണം വരെയും പോരാടുമെന്നും വെല്ലുവിളി തന്റെ ജീവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ശ്രീജിത് ശ്രീകുമാരൻ ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ആരോപണത്തിൽ പാർട്ടിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും മറുപടി പറയണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മാത്രമല്ല സി പി ഐ എമ്മിനും പങ്കുണ്ടെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു വിജയ് പിള്ളയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു വിജയൻ പിള്ളയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവരുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഗൌരവതരമാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിജയൻ പിള്ള ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരാണ് ആരാണ് അവരെ അയച്ചത് എന്തിനാണ് മുപ്പത് കോടി രൂപയുടെ പണം അവർക്ക് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് അന്വേഷിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാവേണ്ടതാണ് ഇതിൽ സത്യമില്ലെങ്കിൽ അത് തുറന്നു പറയാൻ ഗോവിന്ദ മാസ്റ്റർ പറയണം വിജയ വിജയൻ പിള്ളയെ അറിയുമോ എം പി ഗോവിന്ദന് വിജയൻ പിള്ളയെ അറിയുമോ അവർ പറഞ്ഞിട്ടാണോ വിജയൻ പിള്ള പോയിരിക്കുന്നത് അതേസമയം സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ആരോപണത്തിൽ പ്രതികരിക്കാതെ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ഒന്നും പറയാനില്ല എന്നായിരുന്നു എം വി ഗോവിന്ദന്റെ പ്രതികരണം ലൈഫ് മിഷൻ കോഴക്കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കർ ഹൈക്കോടതിയിൽ ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയത് ശിവശങ്കറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ നേരത്തെ കീഴ്ക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു കേസിൽ നിലവിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുകയാണ് എം ശിവശങ്കർ മാലിന്യ പുകയിൽ എട്ടാം ദിവസവും നട്ടം തിരിഞ്ഞ കൊച്ചി തീയും പുകയും നിയന്ത്രിക്കാൻ തീവ്രശ്രമം തുടരുകയാണ് തീപിടുത്തത്തിൽ അട്ടിമറി സാധ്യത മന്ത്രിമാരായ എം പി രാജേഷും പി രാജീവും തള്ളി എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടറായി ചുമതലയേറ്റതിന് പിന്നാലെ ബ്രഹ്മപുരത്ത് പ്രത്യേക യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്ത് എൻ എസ് കെ ഉമേഷ് മുൻ കളക്ടർ രേണുരാജ് തയ്യാറാക്കിയ കർമ്മ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്നും കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കി ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിൽ നിന്നുയരുന്ന തീയും പുകയും നിയന്ത്രിക്കാൻ തീവ്രശ്രമം പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഫയർഫോഴ്സിന്റെയും നേവിയുടെയും കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബ്രഹ്മപുരത്തേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് മാലിന്യം അടുത്തട്ടിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്താണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കരാർ
ജില്ലാ കളക്ടറായി ചുമതലയേറ്റതിന് പിന്നാലെ ബ്രഹ്മപുരത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താനായി കളക്ടർ എൻ എസ് കെ ഉമേഷ് പ്രത്യേക യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തു ബ്രഹ്മപുരത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാമെന്നും കളക്ടർ നമ്മൾ എല്ലാവരും ടീം എറണാകുളമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ സാഹചര്യം അത് അതിജീവിച്ച് ഒരു ബെറ്റർ ടുമോറോക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സ്ഥലങ്ങളിൽ പുക ശമിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി മേയർ എം അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചെറിയ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പോരായ്മകൾ ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ട് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയി തന്നെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനിടെ കൊച്ചി നഗരസഭയിലെ പ്രതിദിന ജൈവ മാലിന്യ ശേഖരണത്തിന് കരാർ നൽകിയതിലും വീഴ്ചയെന്ന മുൻ മേയർ ടോണി ചെമ്മണി ആരോപിച്ചു ടെൻഡറിൽ പറയുന്ന യോഗ്യത കരാർ കമ്പനിക്കുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നില്ല ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത സംയുക്ത സംരംഭത്തിനാണ് കരാർ നൽകിയതെന്ന മുൻ മേയർ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മപുരത്തെ തീയും പുകയും ഉടനെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവർത്തിച്ചു പറയുമ്പോഴും മാലിന്യ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ഈ പുക പ്രദേശവാസികൾക്കുണ്ടാക്കുന്നത് വലിയ ആശങ്കയാണ് ബ്രഹ്മപുരത്ത് നിന്ന് ക്യാമറാമാൻ സഞ്ജയ് ഇക്ബാലിനൊപ്പം വിനീത വി ജി ട്വന്റി ഫോർ വിഷപ്പുകയ്ക്കൊപ്പം മാലിന്യ നീക്കവും നിലച്ചതോടെ കൊച്ചി നഗരം ചീഞ്ഞു നാറുന്നു നഗരത്തിലെ മിക്കയിടങ്ങളിലും മാലിന്യം കുമ്മിഞ്ഞുകൂടിയ നിലയിലാണ് കലൂരിൽ റോഡരികിൽ പുഴുവരിച്ചു നിലയിലാണ് അറവ് മാലിന്യം കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് മാലിന്യ നീക്കം ഉടൻ ആരംഭിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാർ മേയറുടെ വസതിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി അതിരാവിലെ പുക പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ മാലിന്യ കുമ്പാരത്തിൽ നിന്നുള്ള ദുർഗന്ധം കൊച്ചിക്കാർക്ക് മൂക്കുപൊത്താതെ പുറത്തിറങ്ങാനാവാത്ത അവസ്ഥ ബ്രഹ്മപുരത്തേക്കുള്ള മാലിന്യ നീക്കം നിലച്ചതോടെ മിക്ക പൊതുനിരത്തുകളും കുപ്പത്തൊട്ടികളായി നഗരഹൃദയത്തിലെ കലൂരിൽ ടൺ കണക്കിന് അറവ് മാലിന്യമാണ് കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് അത് രൂക്ഷമാവുന്ന സമയത്ത് ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സ്വാധീനം വരുന്നു അധികാരികൾ ഇടപെടുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാൽ നിരന്തരം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ദുർഗന്ധം മൂലം പലയിടങ്ങളിലൂടെയും നടക്കാനാകുന്നില്ല ഇരുപത് വർഷം മുൻപുള്ള അതേ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊച്ചി എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് മാറി മാലിന്യ നീക്കം തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ പ്രതിഷേധവുമായി യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാർ രംഗത്തെത്തി മേയറുടെ വസതിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയ കൌൺസിലർമാർ റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്നു പ്രതിഷേധിച്ചു മാലിന്യ നീക്കം ഉടൻ തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനാണ് യു ഡി എഫ് തീരുമാനം ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്ത് വേനൽ ചൂട് കടുക്കുന്നു ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ജില്ലകളിലും താപസൂചിക നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലാണ് തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ മലയോര മേഖലകളിൽ അമ്പത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം നിലവിലില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിനോടൊപ്പം അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പവും സംയുക്തമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ചൂടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അളവാണ് താപസൂചിക രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാൾ ചൂടായിരിക്കും അനുഭവേദ്യമാകുക തീരദേശ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത പൊതുവെ കൂടുതലായതിനാൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ചൂടിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും അനുഭവേദ്യമാകുന്ന ചൂടിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ പല വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന മാനദണ്ഡമാണ് താപസൂചിക ഇത്തരത്തിൽ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച താപസൂചിക ഭൂപടത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പലയിടങ്ങളിലും അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൊടും ചൂടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇടുക്കി വയനാട് ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിൽ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും ഇടയിലാണ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ചൂട് ആലപ്പുഴ കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ പലയിടങ്ങളിലും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനു മുകളിലാണ് ചൂട് തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ മലയോര മേഖലകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അൻപത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് എന്നാൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും താപസൂചിക ഭൂപടം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് പഠനാർത്ഥമെന്നും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഈ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഇപ്പൊ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എത്തുന്നതിനേക്കാളും എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ കോസ്റ്റൽ മേഖലയിൽ ഒരു പക്ഷേ മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ അണ്ടർസ
ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ സഭാ തർക്കം പരിഹരിക്കാനുള്ള കരട് ബില്ലിന് ഇടതുമുന്നണിയുടെ അംഗീകാരം മന്ത്രി പി രാജീവാണ് ഇടതുമുന്നണി യോഗത്തിൽ കരട് അവതരിപ്പിച്ചത് ഇരുവിഭാഗങ്ങളുമായി സർക്കാർ നടത്തിയ ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് നിയമനിർമ്മാണം അതേസമയം സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ എതിർപ്പുമായി ഓർത്തഡോക്സ് സഭ രംഗത്ത് വന്നു നാളെ അടിയന്തര എപ്പിസ്കോപ്പൽ സിൻഹദോസ് ചേരും നിയമനിർമ്മാണം നടത്തിയാൽ സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകരുമെന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ വക്താവ് ഫാദർ ജോൺസ് എബ്രഹാം കോനാട്ട് പ്രതികരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയും അതിനുശേഷം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ചൂട് പിടിച്ച് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനേകം വിധികൾക്കും എതിരായി ഏതൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷത്തെ തകർക്കുവാൻ മാത്രമേ ഉപകരിക്കൂ എന്നുള്ള ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഡൽഹി മദ്യനയ അഴിമതി കേസിൽ മനീഷ് സിസോദിയെ ഇ ഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എട്ടു മണിക്കൂർ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവിലാണ് അറസ്റ്റ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ഇ ഡിക്കെതിരെ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ കെ കവിത രംഗത്തെത്തി രാഷ്ട്രീയമായി വേട്ടയാടുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് കവിത ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായില്ല അതിനിടെ ഡൽഹിയിൽ അതിഷി മലർനെയും സൌരഭ് ഭരദ്വാജും മന്ത്രിമാരായ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു തീഹാർ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മനീഷ് സിസോദിയെ രണ്ടു ദിവസം ജയിലിലെത്തി ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യലിനോടും അന്വേഷണത്തോടും സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇ ഡി അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് സിസോദിയയുടെ ജാമ്യഹർജി ഡൽഹി റോസ് അവന്യൂ കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് ഇ ഡിയുടെ നിർണായക നീക്കം സിസോദിയയ്ക്ക് സി ബി ഐ കേസിൽ നാളെ ജാമ്യം കിട്ടുമെന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇ ഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇതേ കേസിൽ തന്നെയാണ് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ കവിതയോടും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ഇ ഡി ആവശ്യപ്പെട്ടത് വനിതാ സംവരണ ബിൽ നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാളെ ജന്തർ മന്ത്രിൽ നിശ്ചയിച്ച മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതിനാൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ കവിത സാവകാശം തേടിയിട്ടുണ്ട് ഇ ഡി നീക്കത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്ന കവിത എവിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനുണ്ടോ അവിടെ മോദി വരും മുൻപ് ഇ ഡി വരുമെന്ന് പരിഹസിച്ചു വീട്ടിൽ വന്ന് മൊഴിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും വനിത എന്ന നിലയിലുള്ള അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾ ഈട് നിഷേധിച്ചതായി കവിത പറഞ്ഞു മനീഷ് സിസോദിയയും സത്യേന്ദ്ര ജയിനും രാജിവെച്ച ഒഴിവിലാണ് സൌരഭ് ഭരദ്വാജ് അതിഷി മർലേന എന്നിവർ മന്ത്രിമാരായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് രാജ്ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ വി കെ സക്സേന സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു അതിഷിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും സൌരഭിന് ആരോഗ്യ വകുപ്പും നൽകി ആം ആദ്മി മന്ത്രിസഭയിലെത്തുന്ന ആദ്യ വനിതാ മന്ത്രി കൂടിയാണ് അതിഷി ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി ബി ജെ പിയെയും ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളെയും വിമർശിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ നേതാക്കളുടെ സംഗമം ഇടതു പാർട്ടികൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങിയത് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു മതേതര കക്ഷികളുമായി എല്ലായിടത്തും സഖ്യം ചേരുമെന്ന് കേരള അധ്യക്ഷൻ സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി പെരിയാറയുടെ ഓർമ്മകൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നരേന്ദ്രമോദിക്കും ആർ എസ് എസിനും ഇടം ലഭിക്കില്ല എന്ന് ജിഗ്നേഷ് മേബാനിയും പറഞ്ഞു ചെന്നൈയിൽ നടക്കുന്ന എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു നേതാക്കൾ മതേതര സഖ്യങ്ങളെ ഗൌരവത്തോടെ കാണാത്തതാണ് ഇടതു പാർട്ടികളുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം ഇടതു പാർട്ടികൾ അങ്ങനെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും മതേതര സഖ്യം വേഗത്തിൽ വളരും അതിന് തെളിവാണ് കേരളത്തിന് പുറത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് നേടിയ വളർച്ചയെന്ന് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഞങ്ങൾ കേരളത്തിന് പുറത്ത് വളർന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഈ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ വൻ വിജയം മതേതര ശക്തികൾ കൂട്ടായ്മ ഇടതുപക്ഷം അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാതിരുന്നാലും വളർന്നു വരും ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾക്കെതിരെയാണ് പോരാട്ടമെന്ന് കേരള അധ്യക്ഷൻ സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുകയാണ് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ട കടമയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് രാജ്യത്തുടനീളം മതേതര പാർട്ടികളുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കുമെന്നും സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത കൂടുതൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് മതേതരത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ആവശ്യം ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നരേന്ദ്രമോദിക്കോ ആർ എസ് എസിനോ ഒരു വിധത്തിലും സ്ഥാനം ലഭിക്കില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവും ഗുജറാത്ത് എം എൽ എയുമായ ജിഗ്നേഷ് മേവാനി പറഞ്ഞു പെരിയോരുടെ പോരാട്ടങ്ങളും ഓർമ്മകളും നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ
ട്വന്റി ഫോർ ചെന്നൈ ഫോക്കസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു